Je, hii ni Maximum TV. Mimi naitwa Weston underscore D5 kupitia Maximum TV. Leo nina mtu maarufu sana ambaye amekuwa mkimsikia sikana hata mikoani lakini pia Dar es Salaam hapa amjai kumuona lakini pia anakuwa na, na vitu vikubwa sana anavifanya. Uh, Ukiachana na ofisi yake lakini pia ni mtu ambaye ni celebrity. Ukimtaja tu hivi hata mtoto anafahamu ah kumbe huyu ndo fulani. Nipo na Aristote mzee wa vikao. Tunaongea naye nini? Tutajua kwanza. Ngoja tusalimiane. Mzee vipi? <laughs> Bwana anambia naona leo mmekuja yani ya, bila taarifa mmeniibukia tu jamani. Muna, tu mkubwa tukitoa taarifa tutokukuta. Yaani unatoa taarifa mtu anatoka nyumbani anajiandaa kabisa kama nina interview vitu kama hivyo. Naambie karibu sana. Aristote mzee wa vikao hivi ndio wewe OG kabisa. Mwenyewe wale wengine yani ni Aristote rapa. Original mwenyewe mwenye brand. Wasikia sauti yangu ni tofauti na sauti. Yaani usonisikia sauti yenyewe sauti na uzito. <laughs> Kile kicheko. Ndio <laughs> okay, Aristote mwenyewe. Sasa okay. kwa sababu umenipa time na mimi naheshimu sana time yako. Mimi naomba tujue vitu vichache tu kwenye uh, industry ya Aristote anachokifanya. Aristote anachokifanya kwanza anafanya kitu kikubwa kupendezesha uh, warembo dada zetu, mama zetu. Lakini pia inawezekana hata Mashemeji zako nawapendezesha hapa. Nataka kujua kwanza official kabisa ikazi uh, umeanza lini na mpaka sasa hivi umekufikisha wapi? Kiufupi. Ah nimeanza muda mrefu. Yaani si chini ya miaka kumi ninafanya ikazi. Na imenipa mafanikio. Wanangu wanasoma shule shule nzuri. Si unaelewa. Kiwanga naishi maisha mazuri, familia yangu naishi maisha mazuri, mimi mwenyewe naishi maisha mazuri. Hivyo. Namshukuru Mungu. Mhm. Okay, uh, Aristote mimi nataka kujua kwanza ile style yako unaitumia baada ya mteja wako kumaliza uh, labda umemsuka vizuri nini ile style ya kucheza mziki Je, huo una wana request wao kucheza mziki ama unawaambia kwamba bana tucheze mziki kidogo hapo? Wao umechelewa, wazee waliowahi kufika wamekuta show ipo kabisa mtu katengeneza nywele expensive na bado wana kacheza quarantine. <laughs> Ana anakuwa na wishi mwenyewe mteja ama Aristote ndio utaratibu wake kwamba bana kuna hiki hapa yani kama kisegment chako no sio kama ni utaratibu wangu kwa sababu kwenye kucheza usiku mlazimisha mtu kucheza kuna mtu aliyewahi kumshuhudia kacheza menuna wote wanacheza wanatabasamu wana enjoy wanacheka kwa hiyo ni wenyewe mtu anakwambia naomba kucheza jamani mimi sijategemea yani nimependeza tofauti nilivyokuwa nategemea ili kuonesha furaha yangu naomba nifanye nini naomba nicheze sio anakuwa na enjoy la yake aliyoitoa yes yes kwanza kuja tu kwa aristote ni kama vile tayari umekuwa umekamilisha ndoto yako Hivi Aristote anapiga gepu wapi uh, watu wanaofanya kama kazi ya Aristote? Aristote amewazidi vitu vingi. Na ni kwa nini labda Aristote amekuwa ni mtu ambaye IQ yake ipo juu sana kwenye utendaji wake wa kazi? Aristote kama Aristote mimi najielewa. Unajua walio wengi wanafungua asa biashara za saluni kwa kufata mkumu kwa kuiga. Kwa sababu una kimtaji wa chako tu uko sijui umeuza nyumba ya urisi hujua una una fani yoyote una idea yoyote ya biashara una kurupuko na fungua saluni saluni ya endi kivo biashara yoyote ni semi kwa mfano sijui unaelewa kwa hiyo aristote kama mimi najua najua anachokifanya ni nini yes najua nacho kifanya ni nini alafu mimi ni mtu mwenye sipendi vitu fake fakeero fakeero spendi napenda vitu oji alafu sasa na ukija kama mteja kama kitu sikiwezi au sikijui nakwambia hiki kitu no sikijui ala sikiwezi nenda sehemu nyingine hivyo ndo nilivyo nimenyoka bro nice amina mimi kwamba unakutana na warembo wazuri sana watu wenye shape zao mimi nataka kujua alisote tuna mimi na mke changamoto hizo unazi overcome vipi amina changamoto kubwa zote kwa sababu mke wangu mimi ana trust mke wangu ananiamini ananiheshimu na muheshimu na muamini hamna changamoto zote kwa sababu unapokuwa kwenye mahusiano labda kwenye ndoa au kwenye mke na mume utajua kabisa mume wangu kicheche mke wangu kicheche ndio zile unasikia kutwa ngumi zipo watu wametukana kwenye mtandao mimi na mke wangu hamna hivyo vitu uh, maybe tutoke hapo kwenye mahusiano kidogo nataka tu, tu, tujuze kitu fulani hivi ambacho umekiweka private sana kwa mke wako huwa humpublish sana kwenye social network lakini pia Aristote wakati anajulikana sana siwezi kumpublish sana kwa sababu yeye sio mtu wa, 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 wa Instagram Instagram yeye yupo kwa ajili ya kuza keki zake tu anafanya biashara zake basi sio sio mdada wa mjini bro <laughs> Aristote eh, sio mdada wa mjini Okay, Aristote kwanza mimi nataka kujua yupo familia ya Wasafi, yupo Closer sana na Diamond Platinum. Anataka kujua kwanza. Tunajua ni expensive sana huyo jamaa kuweka naye urafiki na akakuwa appreciate. Je, safari ya Aristote na Diamond Platinum ilianza nza vipi hadi aka trusted sana kwa familia ya Wasafi? Ujue kitu sio kijua kuhusu nasibu. Nasibu hawezi kujificha hisia zake. 
yana kiku akikuelewa kiku, kiku tu labda wewe labda ana unachokifanya kwake kina kinatija siju unaelewa una kazi nzuri anakuwa appreciate kitu unachokifanya na sibu sio mnafiki hauwezi kujificha lazima atakosha tu kama ah lazima ataongea hauwezi kujificha diamond ana roho ya hivi atakwambia mm, nime appreciate unafanya kazi nzuri Amina na mimi wewe una umri mkubwa kidogo kwa nasibu Abdul. Maybe kwenye, kwa sasa hivi tunaona hana mke. Yeye anaishi kisingosingo au ki, kibachira bachira zaidi. Japo wana familia tayari ya watoto ambao wanajulikana kwa Watanzania. Uh, so mimi nataka kujua kwamba kwa sasa hivi unahisi majeshi yanaweza kuirudisha kwa nani kwa hawa wale waachana nao. Kwa kifupi ni seme kwa kifupi ku, yani kuendana na upepo anayejua kwanza ye, ni yeye mwenyewe lakini kwa sisi watazamaji yote tuko nje ya, ya, ya mpira kuna uwezekano mkubwa majeshi yake anaweza karucha kwa watoto wake aliyemtunuku aliye aliye aliyemzalia aliye watoto wengi kuliko wengine yani aliyejitoa mwanga kuwa naye au wengine wamefuata tu mkumbo bro lakini aliyejitoa kabisa kama huyu ni mme mbele ya safari huko tutafanya mambo makubwa ni zari kwa hiyo hapo karata inawezekana ikachangwa kwa Zari. Inawezekano mkubwa asilimia 80. Hata kirujana na Zari mimi kwa mimi naona ndaweza nikabariki kwa sababu Zari anajielewa ya mjini kasha fanya ya mjini sana mwenyewe amechoka kiasi kwamba ni sema ni wife material. Okay. Siju unanielewa? Tayari ni mzazi yule, ni mama anajua kabisa hivyo, anajua hata demo ndio kufanya mambo yake anajua labda ni utoto tu. Siju unanielewa? Anaweza okay. anaweza kumumudu vizuri. Maybe tuseme Hamisa, maybe ama Tanasha, wao sio wife material kwa una, umesema kwamba Zari ni wife material, wao wengine sio wife material. Tunapozungumzia wife material unaangalia nani ameanza before? Okay. Nani amemzalia watoto wawili? Uh, eh? Hivi bro unajua before kabla ya Zari hajaza Diamond hajaza na Zari Unajua kubwa wanawake wengi walikuwa na migrow na mchukulia poa enzi zile yatoka yani kimaisha hadi mziki bado hajakaa vizuri wengi walikuwa mchukulia poa. Sasa hivi ndio wanamfanya sasa inakuwa ni ni deal. Kisa toka amekuwa ashakuwa vizuri, wameona Zari kamtunuka na watoto wengi, siju naelewa eh. Sasa hivi wanajua kwa sababu ni deal. Kwa hiyo akicheza vibaya tu wanategesha mimba inaitwa. Akiweka tu bila bila kinga, anajua mtaji huu. Aristotle. Hilo ndo neno. Hivi Aristotle nataka unieleze hapa kwa au wanawake wote ambao wameshaza nao damu platinum ambao wanafahamika ambao ni official uh, ingekuwa kwamba ni kampuni za magari ungempa hasi gani jina la gari ambao lina hadhi zari ungempa jina gani la gari kwa kwa mimi binafsi sijui gari gani expensive lakini ningempa gari expensive kuliko magari mengine ni yupi ambaye ungempa gari inayokula mafuta kwa sababu magari expensive yote yanakula mafuta okay. si ana turbo kubwa yale sio viviti hai baba sio vi, vi, vi engine vidogo vidogo vya mtaani hivi siokula mafuta zari ni gari inayokula mafuta yani siju nielewa gari expensive siju au tumwambie ni Lamborghini Lamborghini eh hey, kwa sababu ni gari expensive zari baba anakula mafuta yani yani gari gari kweli lile okay uh, thamani ya chini kabisa kwa hao wengine waliobaki au mbona wana kama kuna visuzuki keri ya vingi tu ana. Yaani anangekuwa suzukeri au kosa. Yaani sasa sijui wewe ndio unatakiwa kuangalia sasa kati ya wengine suzukeri ni yupi. <laughs> Aristote. Okay, basi tumalizie na hii hapa. Mm. Uh, Aristote mimi naamini wewe ni mtu ambaye unapendwa sana watu wengi kushirikisha kwamba Aristote hapa tumekuwa matushauri tufanye hivi na hivi. Kuna hiki kitu kina trend sasa hivi mtandao ni uh, Jack Mopa dada yetu na uh, Chid Designer. Hivi tuambie kwanza kwa jicho lako pevu na experience ya maisha ya ndoa. Pale kuna kitu gani kinachoendelea? Kwanza mahusiano yao <laughs> yaani usilichokanisha Jack na mheshimu my sister ye mwenyewe chidi mwenyewe mshikaji wangu sio unaelewa kwa hiyo huwa naogopa kuongea chochote kwa sababu sitaki kumkera Jack katika katika wa katika wasanii wa Bongo Move Jack huwa mimi na mheshimu kwa sababu hajawahi kunikosea heshima hata siku moja mwenye na nieheshimu wananipenda Jack kwa hiyo siwezi kumongelea vibaya hata siku moja hata siku moja Jack mimi na mheshimu na nieheshimu na mi, yani siwezi kumwangalia vibaya. Chidi mwenyewe mshikaji wangu ndio kama hivyo. Lakini naomba hii kama itakuwa ni move. Iwe ni move kweli isiwe yani isiwe series. Isiwe leo wameachana kesho wakarudiana kwa sababu wakaka mjini wanamwona wajua mimi. Anza kuja kujitupa kwa kwa, kwa nani kwa Jacky kamwaribia mwenyewe heshima yake za, nani Jacky akaonekana afai kutu ili mambo yake yaende ya suti auze suti au mshu wa siku aongeze follower naona followers sasa hivi wanakuja kwa speed kwa chidi naye kasha kwa star kwa hiyo kwa hiyo eh kwa hiyo Jack kasha mfanya naye chidi kawa star jamani maisha yanabadilika <laughs> na vile na vile mjua ile mtoto <laughs> na hivi sasa hivi kuna Jack ataongeza tatu hadi tatu zitafika hadi usoni kwa sababu sasa hivi mwenyewe ana tatu zimejaa na hajawa star sasa hivi kawa star na Jack 
Itatua itaziongeza kama namuona chidi. Mpe ushauri kwanza kwenye moment ambayo imeshatokea sasa hivi. Mimi ushauri naompa chidi. Kwa sababu ameamua kuwa na Jacky. Amheshimisha. Kwanza Jacky mpaka kujitoa kuwa na na chidi, kajitoa mwanga sana. Kajitoa mwanga sana. Naomba amlindie heshima yake asimfezesi. Naelewa asimzarulishe ule sister. Amlindie heshima yake. Najua ye chidi ana ujana mwingi lakini amlindie heshima kama atamfanyia vitu vya ajabu afanye chini chini visio ya kwenye media naomba hicho kitu chidi ajeheshimu kwa sababu ameamua yani sister pale kam trust kamwamini ndio maana ndio maana wako wote naomba chidi tu chidi kama unanisikia jeheshimu mu respect yake mzae watoto muwe vizuri muishi kwa kwa upendo usilete mambo ya mjini kwenye kwa huyu dada yani ndajisikia vibaya na ndio maana sitaki kuongea ubaya wote. Nataka niangalie movie inaendaje. Sitaki kuongea chochote kwa sababu wote na waheshimu. Acha tuone. Ninaamini sana wewe ni mshikaji wa Ante Zekiel lakini pia naamini wewe masepetu wote ni wateja wako. Sasa na, nataka kujua labda chini ya kapeti umeshazinyaka ni kitu gani ambacho kimewafanya wao wagombane? Ugomvi wao wanaojua wao. Lakini wale wawili wanapogombana Ante Zekiel au wema wakigombana, bro na kuomba shika jembe ukalime. Ipo siku takuja kuumbuka wale watu wanajiwana kinda kindaki wakigombana wale watarudiana siju unanielewa kwa hiyo kiwaongelea kuwa na limit utakuja kuumbuka wale watu wawili wache kama walivyo uh, tuna tunakumbuka nyuma hapa so nyuma always nimesema kama mwanzo nakumbuka nimesema maisha yako umeadedicate wasafi na ni familia yako yes. tanasha alikuwa anakuja hapa una mwana make fresh na wengine wote na mastari wengine tofauti tofauti lakini pia baada ya kuachana na damu platinum brother yetu uh, kama vile ni shufrani hivi na change lakini pia pale kuna issue ilitokea mwijaku kujiweka namna gani vipi kwenye mazingira ya tanasha lakini tanasha akamchukulia hatua sasa sijajua kama wewe mshikaji wa karibu sana wa mwijaku kwanza uliona nani picha gani ambayo anaitengeneza pale <laughs> kwanza kwanza nikwambie kitu kimoja tanasha nimemfahamu kupitia diamond siwezi kujifanya nampenda sana tanasha kuliko diamond ali ali alienifanya ni, ni mjue tanasha okay. siju unanielewa Isingekuwa diamond mimi ningemjua Tanasha ningemjulia wapi? Nisingemfahamu. Kwa hiyo sitaki kuonyesha kama naumpenda sana. Kwa hiyo kama alienitambulisha kwake kampiga chini. Maana kina <laughs> bro lazima nifate nyayo za diamond. Okay. Siju unanielewa? Wakirudiana mimi amoke kama wakirudiana akiamua siniongeleesha sifa ina atajijua eh hey, mimi sime. Yaani maisha yangu mimi anaendelea mimi Aristote. Mimi cha msingi tu ninachokifanya sitaki kuharibu kwa nani? kwa diamond kwa sababu yeye ana wadau na mimi ana support kazi zangu kwa nini mimi support kazi yake na hiyo point ya kusema mwijaku na tanasha kushtakiana kile kitendo kenye mwijaku amekifanya kutu ana mtoto wa tanasha a, mtoto wa tanasha mara kampost hapa naye mwijaku naye kajipost kajoka kimdomo yani ili waonekane wanafanana kampost ilikwesha kuwa too much okay. ilikwesha kuwa too much mimi ni mzazi yes. mimi na mimi mimi na mke na watoto exactly. fanya yote usiniingilie kwenye kwa wanangu nitukane vivyo tunavyotaka kuna matuso tunayajua mimi nda ku ignore kwa sababu ndaona kama una akili lakini ukaweza kusata na kwenye familia maana unatafuta mambo mengine siju unanielewa lakini nimefurahia tanasha kuchukua action kusema kama namfula mashtaka nini Kenya kwa hiyo pale ngi yani mwija kutu ngimpoteza na ndio maana umeona mwija yani kapata jamba jamba kaita waandishi wa habari akikaa kwenye kiti yani utafikiri anafunza anafunza yani anazunguka anasweti <laughs> Mwija yako kanije mwija yako ni moga umbone mwija yako vile mwija yako ni moga jamani siku ya issue inasema kwamba ukirikoroga mwija yako ni moga sana sasa alirikoroga lakini sijai kuona mtu mwija yani sijai kuona mtu moga kama mwija maji ukiavulia nguo sija tu sheria sijui ana mwana sheria yusi angikuja mimi ningempata wale sheria wangu amsaidie kwa sababu alivosikia tu siju ndio tuta kujibia yani mwija yako ana sweti na waandishi wa habari anaongea mwija yako unaona kwa sababu kapaniki swali lingine Ishati deodorant na hisi ilikuwa ime alikuwa hajapaka yani hadi huko tu kumejaa jasho bro mwijaku bro mwijaku acha uoga wao mtoto wa kiume <laughs> alafu kitu kingine mwijaku na kiomshauri mimi kwa sababu ni my bro awe na limit najua napenda utani kwa sababu mtoto wa diamond ni mtoto wetu wote okay. siju naelewa exactly. siju naelewa yeah. utani wake uwe na limit na napotania watu tania watu kama watu acha familia acha watoto wazazi acha na nao yani mzazi wa mtu unakumbuka tena before alikuwa anaoka mte ka, ka, au kamtindo kake kaku 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 kaongelea mama diamond mm. kila kikao anaongelea mama diamond unaona sasa hivi anaongelea yes. unafikiri kwa nini aongelee nipe exclusive wewe apewa onyo kawaambia ukirudia tena 
<laughs> Toka siku ile mjambo hajarudia kwa glamour ba diamond. Alistone. Na sasa hivi sasa hii atanasha. Hajarudia tena. Mjiaku basi jaribu kustack. Acha kuongelea familia. Ongelea tu watu wa mjini. Kwa sababu mjiaku ana tatizo. Na wewe ni ushauri wa bro umempa. Yeye mjiaku ana tatizo. My bro mjiaku ana jirani ndio maana siku ile ameona kama hii hii noma hii. Kaamua kuita waandishi wa habari kaomba msamaha. Tanasha kalipokea vizuri. Kamsamie vizuri tu kwa sababu wote ni binadamu kuna kutereza alikuwa ametereza lakini vimjua mimi ipo siku na jisahau tu atarudi tena atarudi tena kwa sababu unapofanya hivi tu havikusaidii chochote havikusaidii chochote unafanya hivyo sawa account yako na changamka lakini mshahara siku itakuja kukost utakuja kufungwa pasipo kuna sababu za msingi kuna watu wengine wataki utani kwenye familia wataki wa utani kwa hiyo ya mjini tuiache kama ya mjini lakini kwenye watoto wazazi jamani mwijaku angalie takuja kukost hilo. Okay tumalizie na hiki hapa cha mwisho mashabiki zako wateja wako kwa sasa hivi na hii changamoto ya corona sasa hivi kidogo at least tunaweza kusema tunamshukuru Mungu imepungua. Kwa kwa sasa hivi Aristote na vitu gani vipi ambavyo kwa wateja wake wakae mkao wa kula vinakuja. Vitu vizuri vinakuja. Nikizani umemmsikia siku ile mtoto polepole mwenyewe kawa polepole kaongea. Kasema corona ikitaka kukae nchini kwetu ifai nini? Ikae kwa adabu. Ijiheshimu na sitaheshimu. Kama itaki irudi mpakani Sijui naelewa lakini ikisema na nini? Ah. Waziri wa afya Omi yuko vizuri. Yuko vizuri ule sister kutwa anapambana na yaani Omi mwalimu anapambana na huu ugonjwa kiasi kwa ule sister halali. Kwanza yani anatakiwa kuongezwa cheo. Halali kabisa yuko strong. Yaani kapambana sasa hivi corona nchini kwetu sasa hivi iko vizuri. Yaani hamna yani ule ule udambu udambu maneno maneno mengi hamna. Watu wanafanya kazi zao. Tuna sasa hivi mimi barako. Wao mimi barako. Sijavaa si barako. Uko fit. Na tunajiamini. Eh, na rais mwenyewe amesema jamani jiamini jiamini. Oksiata mwenyewe rais amesema jamani jifu chape kazi. Yeah. Watu tunajifukiza maisha yanaendelea. Wateja wangu corona sasa hivi ipo mpakani. Njooni tupige kazi maisha yaendelee. Mimi niseme asante kwa wewe mtazamaji wa Maximum TV. Hapo shara tuko wanangu wote ambao mmechukua bando zenu na kukaa kutulia na kupiga password zote. Ah, mnaangalia exclusive ya mimi na Aristote mzee wa vikao lakini pia tu nikwambie ustoke kwenye TV yako. Mimi naitwa Winston_d5 umetisha kinoma noma. noma.